तो सुनीत्रा आज हम क्या स्पेशल बनाने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के लिए श्वेता मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही फायरी रेसिपी जो है कोल्हापुर से तो आज हम बनाने वाले हैं एक महाराष्ट्रियन डिश जिसका नाम है कोल्हापुरी मटन रस्सा तो श्वेता आइए देखते हैं कि हम हमारे मटन करी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़ा कर्ड जिंजर गार्लिक का पेस्ट गरम मसाला पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक हल्दी पाउडर जीरा पाउडर कटा हुआ लहसुन कटा हुआ अदरक टमाटर कोकोनट ग्रेटेड किया हुआ होल गरम मसाले जिसमें हमने दालचीनी काडम बड़ी इलायची क्लोव और ब्लैक पेपर यूज किए हैं कटा हुआ प्याज बोनलेस मटन और धनिया के पत्ते तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे हमारे मटन के पीसेस को मैंने यहाँ पे करीबन 250 फिफ्टी ग्राम्स ऑफ मटन पीस ले रखे हुए हैं इट्स अ लीन कट अ शोल्डर कट ताकि ये कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं ले इसमें अब डालेंगे दही दही टेंडराइजर का काम करेगा इन आर मैरिनेशन I'll add a nice dollop of ginger garlic. अब dry मसाले डालेंगे जो है गरम मसाला powder, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च Actually इस recipe में लाल मिर्च का usage बहुत ज़्यादा होता है so be liberal in using red chilli powder. हल्का सा हल्दी भी यूज करेंगे नमक ये हो गया हमारा जीरा पाउडर और जस्ट सो दैट हमारा जो ये मटन है थोड़ा मॉइस्ट रहे मैं थोड़ा सा तेल इसके अंदर डालूंगी दिस इज आर रेगुलर थोड़ा मैरिनेट हो रहा है हम इसकी करी जो है उसे रेडी कर लेते हैं हमने अभी जो हमारे खड़े मसाले हैं उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है तो थोड़ा तेल डलेगा आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट ट्रेडिशनली ऑयल इज व्हाट इज यूज्ड इन दिस रेसिपी मेरे ख्याल से अभी हमारा जो तेल है हल्का गरम हो गया है मैं इसमें हमारे खड़े मसाले डाल रही हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास दालचीनी है बड़ी इलायची हरी इलायची थोड़े ब्लैक पेपर कॉर्नस और मैं इसके अंदर क्लोव का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे हम लौंग कहते हैं And there's one more spice that I'm using, जिसका नाम है स्टार अनीस इसे भी हम यूज करेंगे इसका मतलब कोल्हापुरी डिशेज आर वेरी वेरी स्पाइसी मैंने देखा आपने बैटर में भी काफ़ी लाल मिर्ची का यूज़ किया है और हम यहाँ पर भी काफ़ी खड़े खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं और गर्म मसाला पाउडर भी हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल कोल्हापुरी बिकॉज यू नो द रीजन कोल्हापुर बहुत ही uh, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है सो so, हमेशा कहा जाता है कि यू सपोज टू हैव स्पाइसी फूड द टेम्परेचर इज हाई सो दैट आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर सो आपने बहुत देखा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे साउथ हो गया यू नो इन महाराष्ट्र इन सर्टन एरियाज दे यूज लॉट ऑफ स्पाइसिस दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने हमें बताया कि इट इट इज़ क्वाइट रीजन बेस्ड कि गर्म जगहों पर ज़्यादा मसाले खाए जाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी हीट मेंटेन रह सके तो अब हम इसके अंदर आगे की लिस्ट डालेंगे मेरे पास अभी थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और अदरक है हमने 
इन्हें अभी फ्राई करना है तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज नहीं करके पीसेस यूज पीसेस करते हैं। यूज करेंगे यहाँ पर अब जैसे ही हमारा लहसुन और अदरक यहाँ पे भून रहा है आप देख रहे हो कि जो स्मेल है इसकी खुशबू उठने लगी है इस वक्त हम डालेंगे प्याज इसे हम कितनी देर तक कुक करेंगे इसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ओपेक ना हो जाए और ये हल्का सा भूरा रंग का हो जाए आइए श्वेता थोड़े और मसाले डालते हैं हम इसमें तो हल्दी मैं अभी थोड़ा सा कम यूज करूंगी रेड चिली पाउडर बिकॉज हमारे मैरिनेशन में काफी यूज किया हुआ है मैंने हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा जीरा पाउडर इन सारी चीजों को अच्छे से हमने भून लेना है तो मसाले टमाटर के डालने के पहले, पहले हम पूरी तरह से भून लेंगे करेक्ट इस वक्त मैं अब डालूंगी इसके अंदर टमाटर टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है तो कुकिंग प्रोसेस ये भी एनहांस कर देगा टमाटर पूरी तरह से गलने तक हमें इसे कुक करना है जी पूरी तरह गलने तक और जब तक कि इसका ऑयल पूरा छूटता नहीं है ऑन द साइड ऑफ द पैन तब तक इसे हमने चलाते रहना है श्वेता आप देख रहे हो कि टमाटर थोड़े से गल चुके हैं मैं एक और इंग्रेडिएंट अभी इसमें डालने वाली हूँ जो है हमारा कसा हुआ कोकोनट महाराष्ट्रियन रेसिपीज में कोकोनट का बहुत यूज बहुत यूसेज होता है जी बिल्कुल कोकोनट को अच्छे से अभी भून लेना है कोकोनट प्याज और टमाटर सारे एक में एक, एक के साथ पूरे घुल जाएंगे और हल्का हल्का उसका ऑयल वो छोड़ने लग जाएगा तब जो है हमारा ये मसाला रेडी हो गया श्वेता अभी जो हमारा ये मसाला है ये रेडी हो चुका है इससे अभी हम यू नो विल रिमूव ऑफ द स्टोव और इसे ग्राइंड कर लेंगे मैं हल्का सा इसमें पानी डालूंगी ताकि एक पतली सी स्लरी बना पाए हम श्वेता जो हमने अभी हमारे मसाले तैयार करे थे प्याज टमाटर और कोकोनट का उसको हमने ग्राइंड करके उसे स्ट्रेन कर लिया है अभी आगे बनाएंगे हमारा मटन तो शुरुआत करते हैं मैं वही पैन यूज कर रही हूँ जिसमें हमने मसाले बनाए थे फिर से हम ऑयल यूज करेंगे अभी ऑयल हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे लेकिन वी नीड टू मेक श्योर दैट जो हम लैम कुक कर रहे हैं ना तो इट्स इट शुड बी इनफ फॉर और सफिशेंट फॉर द लैम तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा तेल हमारा गर्म हो गया है मुझे मटन के पीसेस है मैरिनेटेड मेक श्योर कि सारा जो मसाला हमने डाला था वो भी इसके अंदर आप यूज करें इसे कितनी देर तक कुक करना पड़ेगा जिससे इसका फ्लेवर एनहेंस हो सके अभी जो लैम है हमें तेज आज पे इसे कुक करना है तेल के साथ जब तक कि जितनी सारी जो दही है वो पूरी सॉलिडिफाई नहीं हो जाती और थोड़ी देर कुकिंग करने से शायद सारा ग्रेवी उसके अंदर जाएगा तो वो जूसी हो जाएगा ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा बट आई डोंट थिंक सो ये डिश बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनाना चाहिए बिकॉज इसके अंदर इतने स्पाइसेस है और स्पाइसी भी है और ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा है जी क्योंकि हमने दो बार ऑयल डाला पहले हमने ग्रेवी के लिए फिर उसके बाद लैम लैम कुक करने के लिए ओकेजनली जब कोई फेस्टिवल्स हो या कुछ घर में फंक्शन हो तब ऐसे डिशेस बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है एंड डे टू डे कुकिंग में जो हम लो ऑयल या कम तेल वाली रेसिपीज सिलेक्ट करते हैं वो बेटर रहेंगे 
जी बिल्कुल सो श्वेता आप देख रहे हो कि हमारा जो ये मैरिनेटेड मटन था अभी ऑलमोस्ट आती यू नो इट्स कुक्ड हाफ वे थ्रू इस वक्त मैं डालूंगी हमारा कोकोनट वाला मसाला जो टमाटर और अनियन के साथ हमने भुना था लाल लाल कलर काफी अच्छे से काफी अच्छे से आ रहा है आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ऑयल भी छूटना शुरू हो गया है और इसे हाई फ्लेम पे रख के हम इसे ढक के अभी रख देंगे जब तक मीट पीसेस टेंडर नहीं टेंडर हो जाए और जूसेस अंदर नहीं चले जाए तब तक वो कुक होता रहेगा करेक्ट सो अनदर हाफ एन आवर आई वुड सजेस्ट कि आप इसे पकने दें तेज आज पर और अच्छे से उबलने दे ताकि जो आपका मीट पीस है बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट हो जाए सो व्यूवर्स जब तक हमारा मटन रस्सा पक रहा है आप इसका एक क्विक रिकैप देख लीजिए कोल्हापुरी मटन रस्सा बनाने के लिए हमें चाहिए दही एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर दो से तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक से दो चम्मच हल्दी पाउडर एक से दो चम्मच जीरा पाउडर चौथाई कप कटा हुआ लहसुन चौथाई कप कटा हुआ अदरक एक कप टमाटर एक कप कसा हुआ नारियल खड़े गरम मसाले एक कप कटा हुआ प्याज 250 ग्राम बोनलेस मटन और धनिया की पत्तियाँ कोल्हापुरी मटन रसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मटन के पीसेस लें और इसमें आधा कप दही मिला दें इसमें एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच गरम मसाला पाउडर दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक एक चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मटन को एक घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दें। करी बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाले इसमें एक खड़ी दालचीनी एक बड़ी इलायची दो से तीन हरी इलायची चार से पाँच काली मिर्च के दाने दो तीन लौंग एक स्टार एनिसी डालकर भून लें अब इसमें चौथाई कप कटा हुआ लहसुन और चौथाई कप कटा हुआ अदरक डालकर भून लें जब लहसुन और अदरक अच्छे से भून जाएं, तो इसमें लगभग एक कप कटा हुआ प्याज डालकर भूने ऊपर से एक चम्मच हल्दी एक चम्मच लाल मिर्च आधा चम्मच गर्म मसाला एक चम्मच जीरा पाउडर डालकर सभी मसालों को अच्छे से भून लें। अब इसमें एक कप कटा टमाटर डाल दें। ऊपर से लगभग एक कप कसा हुआ नारियल डालें। जब सभी मसाले अच्छे से भून जाएं, तो इसमें हल्का सा पानी मिलाकर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और एक बोल में छान कर निकाल लें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गरम करें इसमें मैरिनेटेड मटन को डालकर तेज आँच आरोप तब तक कुक करें जब तक की दही गाढ़ा नहीं हो जाता अब इसमें ऊपर से ग्राइंड किया हुआ मसाला डालकर ढक दें और तेज आंच पर लगभग आधे घंटे तक कुक करें श्वेता हमारा जो ये मटन है वो रेडी हो गया है आप देख रहे हो कि जो तेल हमने यूज किया था वो पूरा सफेद हो चुका है तो अभी इसे सर्व कर लेते हैं कंसिस्टेंसी काफी थिक है जी दिस इज बिकॉज ऑफ द कोकोनट दैट वी हैव एडेड कोकोनट का जो पूरा रीजन uh, डालने का ये था कि इट एक्ट एज अ थिकनिंग एजेंट और अपनी करी जो है वो एकदम थिक बना देता है बट अरोमा काफी अच्छा है जी सो इट्स डेफिनेटली अ टेस्टी डिश इट अपियर्स टू बी फुल ऑफ स्मेल एंड अरोमा एग्जैक्टली लेकिन तेल ज्यादा होने की वजह से हम इसे रोज 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 में नहीं सकते तो आइए मैं इसे थोड़ा गार्निश कर दूंगी सिंस हमने बहुत सारी रेड चिली पाउडर यूज करी थी इन द मसाला मैं इसे गार्निश करने वाली हूँ हरी मिर्च के साथ होल ग्रीन चिली यूज कर रही हूँ यहाँ पे इसे कुछ नहीं बस बीच में से मैंने स्लिप करा है आई एम यूजिंग दीज टू आपने इसे पूरी तरह से कोला पूरी लुक लुक दे दिया है और टेस्ट दे दिया है सो so, व्यूवर्स आज आपने देखा बहुत ही स्पाइसी रेसिपी 
अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ रेसिपीज के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव